আজকে আমরা দেখব জানবো সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কি এবং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এর আগে বলে নেই আমরা যে বইটি ফলো করব সেটি হচ্ছে বব হিউজ এন্ড মাইক কটারালের সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বইটি ওকে লেস স্টার্ট টু নো হোয়াট ইজ সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আই থিঙ্ক উই শুড নো বিফোর হোয়াট ইজ প্রজেক্ট রাইট এ প্রজেক্ট ইজ এ সিরিজ অফ টাস্ক দ্যাট নিড টু বি কমপ্লিটেড ইন অর্ডার টু রিচ এ স্পেসিফিক আউটকাম and which can have a set of inputs and outputs required to achieve a particular goal project hocche kono ekti lokkho u uddeshyo bastobayaner jonno choto choto onek gulo kajer samanoye gotito suporikolpito mulayaner maddhome samogrik je kaj sampadito hoy taki ekti prokolpo ba project bola jay একটা প্রকল্প বা প্রজেক্টের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে প্রথমত হচ্ছে গোল বা লক্ষ্য এই প্রকল্পটির মাধ্যমে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে সেটি এখানে বলা হয়ে থাকে এবং পরটি হচ্ছে অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে কোন একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হবে সেটি এখানে বলা থাকে এবং হচ্ছে স্কোপ বা পরিসর একটি প্রকল্পের পরিসরটি কতটুকু বিস্তৃত হবে তা এখানে উল্লেখ করা হয় এখন আসি হোয়াট ইজ সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটি আসলে কি সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ এন আর্ট অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড সুপারভাইজিং সফটওয়্যার প্রজেক্ট হোয়ার মাস্ট হ্যাভ ম্যানেজিং অ্যালোকেটিং টাইম অ্যান্ড রিসোর্সেস হোয়ার দ্য ক্লায়েন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার নিড টু নো দ্য ল্যান্থ পিরিয়ড অ্যান্ড কস্ট অফ দ্য প্রজেক্ট সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হলো কোনো একটি সফটওয়্যারের সুপরিকল্পিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য রিসোর্স বরাদ্দ ব্যবহার ও তত্ত্বাবধান করে নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের মধ্যে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়াকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বলেন যা এখানে ক্লায়েন্ট এবং ডেভেলপার উভয়ই প্রজেক্টের স্কোপ সময় এবং কস্ট সম্পর্কে অভিহিত থাকে আরও সহজভাবে বলতে গেলে সফটওয়্যার প্রজেক্ট বলতে আমরা বুঝি একটি সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস এবং প্ল্যানিং থেকে শুরু করে ডিজাইনিং কোডিং বা প্রোগ্রামিং রিক্স অনুসন্ধান সেজেলিং কোয়ালিটি পরীক্ষা ক্লায়েন্টের কাছে বুঝে দেওয়ার সহ এর প্রতিটি ধাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ যে মাধ্যমে হয়ে থাকে সেটি হলো সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রি রিকুইজিট অফ সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কিংবা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করার জন্য প্রি রিকুইজিট আসলে কি দেয়ার আর থ্রি নিড ফর সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট দোজ আর টাইম কস্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি এই তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে ওয়াই নিজ সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কেন প্রয়োজন টু ইমপ্লিমেন্ট এ সফটওয়্যার প্রজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান ডিজাইন অ্যান্ড সেজেলিং দেয়ার ইজ এ নো অল্টারনেটিভ উইদাউট সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এর মানে হচ্ছে ডিজাইন এবং হচ্ছে প্ল্যানিং অনুসারে সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কোনো বিকল্প নেই সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রয়োজন যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার সাথে বাজেট সেজলিং সামঞ্জস্য রাখা অর্থাৎ সফটওয়্যারটি বানাতে কত কস্ট পড়বে এবং সেই জন্য কত লোকবল প্রয়োজন হবে এবং কত সময়ের প্রয়োজন হবে কিংবা কত দিন লাগবে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য পুরোপুরি একটি টর কিংবা হচ্ছে টার্মস অফ রেফারেন্স তৈরি করতে হয় এবং টরের মধ্যে কিছু বিআরএস কিংবা বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন অর ডকুমেন্টস অ্যান্ড এসআরএস সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন থাকে এবং এই এসআরএসের কিছু ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেমন ওয়ার্ক ফ্লো অর ওয়ার্কিং ল্যাডার কেমন হবে ইআরডি কিংবা অ্যান্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম কেমন হবে কিংবা ডাটা ডিকশনারি বা ডাটা সেট কি ধরনের হবে এটা কি ট্যাক্সুয়াল হবে না ভিজুয়াল এগুলো নির্ধারিত হয়ে থাকে কিংবা সিস্টেম ইন্টারফেস কেমন হবে যেন যেন ইউজার ফ্রেন্ডলি হয় যেন সবাই সিস্টেম ইন্টারাক্ট করতে পারে কিংবা হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার কিংবা হাইরেসি কেমন হবে কিংবা রিপোর্ট জেনারেশন ইত্যাদি ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট এখানে বলা থাকে তাছাড়া আরও কিছু নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেমন সিস্টেম পারফরমেন্স কেমন হবে কম ডেটার জন্য ভালো কাজ করে কিন্তু বেশি ডেটা হ্যান্ডেল করতে পারে কিনা এই সিস্টেমটি কিংবা হচ্ছে এই প্রজেক্টটি কিংবা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটি তখন সিস্টেমের অবস্থা কেমন হয়ে থাকে এবং সিকিউরিটি কেমন হবে এখানে সিঙ্গেল লেয়ার সিকিউরিটি হবে নাকি হচ্ছে মাল্টি লেয়ার সিকিউরিটি হবে কিংবা হচ্ছে টেকনোলজি টু বি ইউজড কিংবা হচ্ছে কোন ধরনের টেকনোলজি এখানে ব্যবহার করা হবে যেমন আমি যে সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করব সেটি কোন প্ল্যাটফর্মে রান করবে কিংবা ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটি হবে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হবে কিংবা হচ্ছে কপিরাইট অথরিটি থাকবে কি না কিংবা সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ওয়েস কেমন হবে কিংবা অপারেটিং সিস্টেম কোনটি ব্যবহার করা হবে কোন ধরনের ডাটাবেস ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি এখানে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টে বলা থাকতে পারে 
তাছাড়া এক্সপেক্টেড সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল কেমন হবে টেস্ট টেস্টিং ডিবাগিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল থেকে শুরু করে সকল বিষয়গুলো সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং তখন সফটওয়্যারটি খুব ভালোভাবে রান করবে এবং ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে বাস্তবায়িত হবে এবং সেই জন্য সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কোনো বিকল্প নেই এখন সফটওয়্যার প্রজেক্ট ভার্সেস আদার টাইপ অফ প্রজেক্ট অর্থাৎ অন্য প্রকল্পের সাথে সফটওয়্যার প্রজেক্টের পার্থক্য আসলে কোথায় আসলে আসলে সফটওয়্যার প্রজেক্ট ইনভিজিবল রিয়েল লাইফ অন্যান্য প্রজেক্ট যেমন রোড কালভার্ড কিংবা হচ্ছে ব্রিজ এর মতো সফটওয়্যার প্রজেক্ট তৈরির আগ পর্যন্ত ভিজিবল থাকে না এবং সফটওয়্যার প্রজেক্ট সাধারণত হচ্ছে একটু তুলনামূলক কমপ্লেক্স যেমন অন্যান্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে পার স্কোয়ার ফিট কত খরচ করবে তা এখানে খুব সহজে হিসাব করা যেতে পারে কিন্তু সফটওয়্যার প্রজেক্টের বেলা বিষয়টি একটু কমপ্লেক্স সফটওয়্যার প্রজেক্ট সাধারণত হচ্ছে অনেক ফ্লেক্সিবল সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ হলো এটা অনেক ক্ষেত্রেই সহজেই চেঞ্জ করা যায় এবং ইউজার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ইমপ্লিমেন্ট করা যায় অন্যদিকে রোড কালভার্ট কিংবা হচ্ছে ব্রিজ এর মতো প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেলে সরাসরি কস্ট রিডিউসিং প্রসিডিওর নাই বললেই চলে সেদিক থেকে সফটওয়্যার প্রজেক্ট ইউজার রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে খুব সহজেই প্রতিনিয়ত চেঞ্জ করা যায় 